ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വെറൈറ്റി കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൻബോ കേക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണിത് മൈദ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തരിച്ചെടുത്തതാണിത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് എട്ട് മുട്ട പാല് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ഓവനില്ല ബേക്ക് ചെയ്യണ്ട ബേക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം മുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി പതപ്പിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ബേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുറേശ് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറേശ് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ അര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ആയിട്ട് വന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് അത് നൂറ് ഗ്രാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മധുരമായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചതിൽ രണ്ടര കപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അര കപ്പ് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയിലെ ആയി എടുക്കാം ഇത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റണ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും നല്ല ഈസിയായി ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഫ്രൈം പാനിൽ ചുട്ടെടുത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം മുട്ട മിക്സിയിൽ പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടൊന്നും കൂടി ലൂസാവാനുണ്ട് അതിന് ഉണ്ട് നമുക്ക് ദിവസം പാലൊഴിച്ച് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇത് അരക്കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏഴ് പാത്രത്തിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഏഴിലേക്കും പലവിധ കളറുകൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഏഴ് കളറിലായിട്ട് കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫ്രൈം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലാണ് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അതിന് എങ്ങനെ നോക്കാം ഫ്രൈം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ദിവസം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ശേഷം ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ടീ സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കണം കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കോല് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കേക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈൻബോ കേക്ക് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഷേപ്പിൽ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ഒരു ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ വിസ്ക്കു ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടും ഞാൻ വിവയുടെ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വിവയുടെ ക്രീമ് ക്രീം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഐഷൻ സുഗറും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിനെ ഐസിങ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് കേക്കിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വെച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നാം പഞ്ചസാര പാനി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ പാനി ആക്കി വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാതിന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ ക്രീം തേച്ച് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിനും പഞ്ചസാര പാനി കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ പിടിച്ചത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമുക്ക് ക്രീമി 
己。എല്ലാ കേക്കും ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ കേക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ലാസ്റ്റ് കേക്കിന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫുൾ കവർ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗണാശ് തയ്യാറാക്കാം അതിനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിനെ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ തട്ടാതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അലീച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടീ ഓഫ് ആക്കാം ചൂട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ എല്ലാ കളറുകളും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത് കേക്കിന് ഐസിങ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ കളറും ഇതിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാന മിനുക്കു പണിയിലാണ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഐസിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഏഴ് ലെയറാണത് അപ്പൊ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെയിൻബോ കേക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ച് പകുതിയായി മക്കള് കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് ഇനി നിങ്ങളും കൂടി പരീക്ഷിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു